这世界杯结束了，终于不用再熬夜了。总决赛加时，梅西打进了一个球，三比二。我以为赢定了，结果姆巴佩中路一个射门，阿根廷那小子拿胳膊挡了一下子，判了个点球，还进了。当时四郎就坐起来了，开罐啤酒。还好最后阿根廷点球胜了，要不然这一宿睡不着觉了。因为毕竟姆巴佩还小，二十四，以后有是机会。梅西都三十六了，应该是最后一次参加世界杯了，还是希望他能赢。行了，四郎就讲齐了。今儿这盘是由白话苍松点播，出自94年百花杯象棋棋王争霸赛，红方杨成大帅吕钦，黑方神算的李来群，开局是中炮对屏风马进三兵，红方起边马，对手补象，红进左炮过河，对手把这卒啊送掉了，吃，用象飞，大帅平炮吃卒来点实惠的。神算的近炮打马，红方朝上一跳，对手双炮过河，松开了马腿，踩着鞭炮，躲上一躲。黑方把象收回来，稳固心神，到红方了。如果出直车，黑方大概率也会出直车。他先来个横的，黑方跟着学。这个时候，红方车九平八。拐个弯又给这炮叼上了，对手平车捉马，踩掉中卒。下面是个批量交换，踩马，打掉，吃炮，砍炮。黑方的八路炮受攻，躲上一躲。红方打掉边卒，这一番折腾，红方剩四个兵，黑方只剩一个了。这边还有下底炮将，神算子进居到兵行线，不理，将一军落象，红方下的稳当，平居保兵，对手进马过河，红方上士，黑方平居松马腿要吃他，那就捉马，往上跳踩着底居，这只能躲了。对手又来个顿挫，退炮打车，他怎么躲还是挺有学问的。如果往前弄，亏了。黑方扔一底炮，干啥？踩中士啊！踩完之后狙杀底象。这边双狙炮攻势非常猛。如果说红方后悔了，退狙别马腿不让踩中士，那就干掉底士。这里一吃，还是可以杀象。这个棋黑方优势已经不小了。好，咱们摆回来吧。现在打车，往前弄亏，大帅选择后退，正招。只要下底炮，红方就平过来拉住车马，让他不能动。神算的踩掉中兵登车，补象给他一别。这个编码是有根的，没事啊。黑方下底炮，之前红方应对都不错，下面走出问题了。先说正手，应该是横车。黑方你要是不砍底象，那红方就平车对子儿。你砍了底象，那就弃车杀士。老将吃，用象猜车。这个棋没有问题，俩人还是军士。现场没有选择横车，他把这个提上去了。这两个象连上了，但是这步棋是擅离职守啊。黑方掐脖锁喉，双车马炮离老帅的距离都挺近的，黑方有大动作呀。就现在，红方应该果断弃车杀炮。黑方吃车，红方抓底象，他也跑不了。你连上呢，红方杀中象，这样走黑方只能说是小优。看实战，现场没砍炮，他走的是平车杀底士，对手补士一踩，现在红方还是有机会，把车退到这儿，守住帅门，一时半会儿没不了。实战。平车抓底象，看好了，棋友们，黑方的炮还在啊！
。此时，沈算呢突然大刀弯心，底势被锁住了。老帅吃吧，黑方进马一将，这个车没有在累到，老帅出了也没用，一将就死。从右边走也一样。因此只能后退，黑方平车叫杀，一招毙命。至此大帅就投了，这是钓鱼马，砍士就死，老帅只能出来，杀士将往上走，平车一抠，绝杀，车用炮生根，老帅中间回不去，这就是这盘棋了。就这样，我是四郎，下期再见。